Bueno, entonces, vamos a, vamos a ver una caída, vamos a ver una caída este, parabólica. ¿En qué consiste? Tenemos aquí un, un objeto, lo vamos a deslizar sobre la mesa, se va a caer del borde de la mesa. La altura de la mesa se supone que no va a variar mucho, ya los compañeros hicieron el favor de medirla, que es de 65 centímetros. Y vamos a ver cuántas losetas va a recorrer el imán antes de, bueno, pues más bien al caer, ¿no? Entonces, este, sobre todo los que están adelante, presten atención para que me digan ¿Dónde cayó exactamente la bolita? Pues, ¿dónde, va a caer, ¿Dónde va a caer el imán? Y este, con eso vamos a hacer los cálculos del tiro de la caída vertical, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. No cuenta que se rompió. Chale, nada más que nada más, hasta ahí cayó, cayó regresó. No, que, este, que no, no, no. En el mero bordecito de la segunda loseta. ¿Aquí? ¿En el mero borde? Bueno, bueno, no importa la distancia, así o así, nada más la distancia. Sí, sí, sí cayó ahí. En el... Ok, entonces nada más son dos losetas. Chale. Ah, yo creo que sí, mejor una moneda. Tiene menos fricción. No, aquí traigo. Tiene menos fricción. Menos. No. Nah. ¿Sí cayó menos? Sí cayó menos, pero los tres. Sí, sí. ¿Pero se siguió? Bueno, a ver. Bueno, entonces ya, ya olvídalo. Ya no la, ya no la levanto la mesa. No, ahora sí recorrió más. Cayó, cayó hasta, hasta acá casi, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas losetas son? Dos, cuatro, seis losetas. Vamos a tomar ese dato de las seis losetas, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, los compañeros nos hicieron favor de medir la altura de la mesa. Entonces teníamos la mesa así más o menos, este es el piso. Cuando ven estas rayitas así, eso significa que es el nivel del suelo. Entonces, los compañeros habían medido la altura de la mesa que era de 0.65 metros. La moneda, al caer, recorrió una distancia de este, seis losetas. Bueno, seis, seis losetas. Eh, entonces, los dos habían medido esta distancia. Uno midió una distancia de esta loseta y el otro de esta otra. ¿Cuánto vamos? O las dos, o promedio. Promedio. Bueno, mal. Entonces, en promedio, la longitud de la loseta es de 19.75 centímetros. O sea que, entonces, la longitud que recorrió, la distancia que recorrió fue de 0.1975 metros por 6. Esa es la distancia que recorrió. ¿Cuánto da? 1.18 metros. Va. Entonces, este, quiero que me digan a qué velocidad iba. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Sí, calculenme la velocidad inicial. ¿Cómo se hace eso? A ver, va. ¿Es como, ¿Tiene el tiempo? Claro que tengo el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en caer? ¿Quién sabe? No lo medimos. ¿Puedo calcular el tiempo? ¿Cómo calculo? Esto es, esto es este, un, un... No tiro vertical porque no hace la parábola. Nada más es la mitad, o sea, caída vertical. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo? ¿Cómo se calcula la altura? La altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, a partir de esta fórmula, calculo el tiempo. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo? Es igual a 2H sobre G. ¿Y qué hago con este cuadrado? ¿Qué hago con el cuadrado? Pasa como raíz cuadrada. Ahí está, entonces. Vamos a calcular el tiempo. Entonces, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que es de 0.65 metros, sobre 
la gravedad es 9.8 metros sobre segundo. Entonces, cuadrado, segundo cuadrado. Entonces, igual a la raíz de 1.3 sobre 9.8, todo, so, todo esto queda en segundos. ¿Nos cuánto da esto como punto 3? Punto 36. Punto 36 segundos. Ese es el tiempo que tardó en caer. Ahora, ¿qué distancia recorrió? ¿Qué distancia recorrió? 1.18 metros. ¿En cuánto tiempo? Entonces ya puedo sacar la velocidad, ¿no? La velocidad entonces es igual a 1.18 metros sobre... 0.36 segundos. Entonces, ¿la velocidad es de cuánto? 3.2 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad con la que cae la moneda. ¿Está chido, no? ¿No? Ah, ah bueno... Otra cosa curiosa, bueno, ya analizando esta, analizando esto, fíjense que esta, si, si esto fuera un tiro parabólico, si esto fuera un tiro parabólico, en un tiro parabólico shh, tengo la componente que es la velocidad de en Y y tengo la componente que es la velocidad de en X. Esta sería en realidad solamente la velocidad en X, no es la velocidad en Y. La velocidad en Y la podría haber sacado a partir de la altura. De la, si fue un tiro, si lo hicimos, nada más hicimos nosotros la mitad, de aquí para allá. Si lo hiciéramos todo completo, entonces, ¿cuál habría sido la velocidad en Y si esto hubiera sido un tiro parabólico? Si lo hubiera lanzado así, que recorre toda esa distancia, ¿cuál habría sido la velocidad en Y? ¿Cómo la calculo? Con la altura exactamente. ¿Cómo se calcula, cómo se calcula, la, la, cómo se calcula la, la altura a partir de la velocidad? ¿Cómo se calcula la altura a partir de la velocidad? ¿Se acuerdan que para movimiento uniformemente acelerado habíamos visto la ecuación de x es igual a b, este, b0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado? ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces, si esto fuera, si esto fuera este, un tiro vertical, esto sería la altura, esta es la velocidad inicial con la que lo avientas, por el tiempo, y entonces aquí la gravedad, la gravedad siempre va a ser negativa, porque va hacia abajo, entonces sería un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, este, ¿a quién tenemos que despejar de, este, de esta ecuación? ¿A quién tenemos que despejar de esta ecuación? ¿A la velocidad? Nada más a la velocidad. ¿Tengo la altura? Sí. sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. sí. ¿Tengo la gravedad? También. Entonces despejo la, la velocidad. Entonces queda velocidad inicial es igual a la altura. ¿Qué pasa con este? Pasa como más, ¿no? más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado ah bueno velocidad por tiempo es igual a eso ¿no? ahora el tiempo ¿cómo pasa? ¿cómo pasa el tiempo? Pues, dividiendo. dividiendo entonces altura más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado todo esto sobre tiempo entonces la velocidad es igual a h sobre t más un medio de la gravedad por tiempo porque t cuadrada con t se anulan y ya no más la h sobre la t queda así, ¿no? entonces la velocidad inicial es igual a qué? a la altura ¿qué es de cuánto? 0.65 metros sobre 0.36 segundos más un medio de 9.8 metros sobre segundo cuadrado todo esto por 0.36 segundos. Entonces la velocidad inicial 
de cuánto queda. Bueno, en realidad esta, esta sería la velocidad que tiene en Y. Esta velocidad sería la que tendría en Y. ¿Cuánta es? Queda como 3 o 4. 3.56. 3.56 metros sobre segundo, esa es la velocidad y media. Ahora, ya nada más para terminar el análisis. Entonces, les había dicho que entonces esto al hacer un tiro vertical, tengo una velocidad en X y tengo otra velocidad en Y. Eso significa que la velocidad absoluta es el resultado de ambas. Porque esta es un cateto, este es el otro, y entonces la, la velocidad inicial, esa es la hipotenusa. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la calculo? La velocidad. O sea, esto, para que haga un tiro, un tiro parabólico completamente, tiene que ser arrojado a una velocidad y un ángulo. Ah, bueno, sí, otra también calculamos el ángulo. ¿A qué velocidad saldría y a qué ángulo saldría? ¿Cómo calculamos la velocidad inicial? Es la hipotenusa y las dos velocidades son los catetos. ¿Cómo se calcula? Con de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, ya de una vez acá. Pues dice que A cuadrada es igual a B cuadrada más E cuadrada. Entonces, en este caso, la velocidad, la velocidad inicial, esta sí va a ser la inicial, es igual a la raíz cuadrada de BX cuadrada más BY cuadrada. Entonces, la velocidad, la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X.